Schalvia näht. Heute ein Federmäppchen. Ich mache das sehr frei Schnauze. Ich habe hier einen Reißverschluss und zwei rechteckige Stoffstücke, die ich grob angepasst habe auf die Größe. So, dann habe ich hier äh, zentriert Stoff auf Reißverschluss. Und zwar so, dass die beiden schönen Seiten, also die schöne Reißverschlussseite und die schöne Stoffseite, sich angucken. Dann wird das knapp kantig abgesteppt. Das Futter kommt hinten drauf. So, hier sehen wir, wie ich mit dem Reißverschlussfuß oder dem Kantennähfuß entlang gehe. Hier jetzt am Schieber vorbei. Sauber nochmal zurück. Dann die Anfangsnaht auch nochmal machen. Ich habe ja in der Mitte angesetzt, um direkt auf dem Reißverschluss zu sein. Verriegeln, fertig. Dann werden jetzt hier quasi zwei Schläuche gemacht. Der Reißverschluss wieder, schöne Seite auf schönen Stoff. Futter wieder hinten drüber. Zusammenstecken, festnähen. Wieder knapp kantig nähen. Seht ihr hier mit dem Fuß. Und dann muss ich äh, den Schieber ein bisschen zurück machen. Beziehungsweise wieder vor, damit ich dran vorbeikomme. Weil sonst wird das nämlich nichts. Wieder glatt dran vorbeinähen. Einmal den kompletten Reißverschluss entlang. Wenn man es nicht ganz so knapp macht, wie ich jetzt hier, also ein bisschen mehr Abstand, vielleicht einen Millimeter oder zwei, äh, hat man hinterher leichteres Spiel. Ich gebe es zu. Füßchen wieder tauschen, an das normale Füßchen dran. Klappe hoch. Das ist bei jeder Maschine anders. Bei mir ist das hinterher so einen kleinen Haken. Und dann nähe ich die Stoffseiten zusammen. Wenn man einen Reißverschluss nimmt, der ganz genau passt auf den Stoff, ist das nicht nötig. Ich habe halt einen genommen, der war ein bisschen kleiner als meine Stoffecken, selber schuld. Ähm, war zwar bewusst, hat aber mehr Arbeit gemacht. Ich muss das nämlich jetzt hier zusammenpassen, sonst habe ich hinterher ein Loch in meinem Mäppchen. Das ist eine wahnsinnige Putzelarbeit. Es ist nicht schwer, aber man braucht echt viel Fingerspitzengefühl. Und dann steppe ich den Reißverschluss oben ab, damit der Stoff da nicht auseinander geht mit dem Kantenfüßchen. Und dann wird das umgedreht. Ihr seht viel Putzelkram. Und dann wenden wir das ganze Ding so dass es ineinander ist und wirklich quasi schon ein fertiger Schlauch mit einem Reißverschluss zwischendrin. Und so sieht das dann von unten aus. Und mal eben prüfen, ob der Reißverschluss auch aufgeht. Ja, eben nicht, ne? zu eng. Also schön eng, aber halt zu eng. Damit ich da jetzt nicht so viel Theater habe, werde ich hier an der Seite entlang nähen. Das wiederum ist richtig futzelig. Und ich meine futzig. Ich musste das so umkrempeln und so schieben und so machen. Ich muss da selber noch mal gucken, wie man das schöner macht. Ich habe euch unten ein Tutorial verlinkt von einer Dame, die das super langsam und schön in Ruhe erklärt. Da habe ich mir das selber abgeguckt. Das ist nicht abgesprochen, ich gebe es zu, Verzeihung. Aber ich bin sehr begeistert von diesem Tutorial. Und da dieses Video definitiv keins ist, packe ich euch das mal dabei. So, hier habe ich jetzt den Reißverschluss festgemacht. Dann wende ich das ganze Ding wieder, weil jetzt geht es an die Ecken. Die werden erstmal die Kanten, dass es schön gerade ist, deswegen habe ich mit dem Geodreieck gemessen, schön gerade zusammen gemacht. Ich nähe die Sollbruchstellen, nenne ich es mal, also da, wo die Stoffe aufeinander gehen, immer doppelt drüber. Also mit dem Verriegeln, ne, vor und zurück und so. Hier ran und dann tauschen. So, fertig. Jetzt schneide ich das gerade, damit ich gleich dann besser die Ecken abtrennen kann. Ich zeige euch gleich, wie das geht. Und zwar werden wir im rechten Winkel die Ecken falten. Nachdem auch hier die Seite beigeschnitten ist. Ich mache das mit der Zickzackschere, dann franzt das nicht so aus. Das ist der Grund für die Zickzackschere. Bei Jersey-Stoff braucht man das gar nicht. Aber ein Mäppchen aus Jersey ist, glaube ich, auch keine gute Idee. So, also wir machen hier jetzt rechten Winkel. Und zwar in diesem Fall so, dass die äh, Hypotenuse 6 cm hat. Das ist nämlich nachher die Höhe des Mäppchens. Dann sieht das so aus. Vier Seiten mit jener abgesteckten Ecke, die jeweils diese Höhe 6 cm sein sollte, idealerweise. Bei größeren Sachen kann man natürlich mehr nehmen, aber weniger funktioniert nicht, dann wird das Mäppchen mehr so ein kleiner Schlauch. Das wird dann jetzt viermal abgenäht. 
einfach gerade runter. Wer ihm das zu unsicher ist mit einmal, kann da natürlich auch zweimal drüber nähen. Und dann werden diese Kanten auch abgeschnitten. 1, 2, 3, 4, das ist die vierte. So, und dann wird das gekrempelt, alle Fäden raus. Und dann ist das fertig. Das war's schon. Hier ein kleines Mäppchen. Das war ein kurzer Reißverschluss. 18 cm. Hier habe ich nebendran ein größeres, da hat der Reißverschluss fast 30 cm. Sehr simpel. Viel Spaß mit dem Nachmachen.